A comienzos de 1970, Led Zeppelin inició una corta gira experimental por Inglaterra. No es novedad a esta altura lo largos que eran los conciertos de la banda. Ya el año anterior se habían tropezado con muchos problemas de horario. Esto ocurría cuando la agrupación era telonera de otra y todo terminaba a cualquier hora, cuando terminaba. Fue así que Peter Grant, manager de la agrupación, decidió que ésta actuaría únicamente como cabeza de cartel. John Paul Jones tocaba ahora también el órgano Hammond, además del bajo. Esta capa extra de sonido impulsó a Jimmy a ritmos de blues todavía más febriles. Después de sus espectáculos en Birmingham y Bristol, la banda dio un concierto de clausura en el Royal Albert Hall de Londres, el 9 de enero, el día del cumpleaños de Jimmy Page. En el backstage, alguien había traído a la increíblemente hermosa Charlotte Martin, que era una modelo francesa, quien antes había sido pareja nada menos que de Eric Clapton. Esa noche marcó el inicio de una larga y tormentosa relación entre Jimmy y Charlotte, de la cual salió como fruto la hija de ambos, Scarlett Page. Pero más allá de cuestiones relacionadas al corazón, la gira terminó ese mes en la ciudad inglesa de Leeds. Jimmy y Charlotte luego se mudaron al oeste de Londres, a fin de disfrutar de una vida de reyes cerca del río. La tranquilidad, lamentablemente, duró poco. El idílico retiro del guitarrista y su compañera se vio hecho a Nicos una lluviosa noche cuando la policía golpeó a la puerta de la mansión de ambos pidiendo por Jimmy y preguntándole si conocía a un tal Robert Plant. Robert había resultado herido en un accidente de auto. El automóvil se había salido de la carretera cuando el cantante volvía de ver un concierto de Spirit en la ciudad de Birmingham. ¿Y por qué Jimmy como referente? Para que se entienda, Robert todavía era rechazado por su familia y especialmente por su padre. Por consiguiente, había dado el nombre de Page como el de su persona más allegada. Los daños en el cuerpo de Robert no fueron mayores. El brazo del cantante estaba seriamente lastimado y tenía un corte por encima del ojo. Pero más allá de esto, dijo que trabajaría aunque tuviera que hacerlo en una silla de ruedas, que nada lo frenaría. Simplemente se canceló un concierto en Escocia mientras todos esperaron a que éste se recuperara y no pasó a mayores. Unos meses después, ya en mejores condiciones físicas, Led Zeppelin inició la primera gira europea de su historia. La misma comenzó en Copenhague, algo que indudablemente no fue la mejor idea. Mientras la banda ensayaba en el estudio, fueron interrumpidos de modo maleducado por una mujer llamada Eva von Zeppelin. Esta afirmaba descender del conde Ferdinand von Zeppelin, quien, se dice, fue el diseñador del primer dirigible. Lo remarco así porque muchos historiadores han puesto en tela de juicio en más de una oportunidad que esta creación pertenezca a quien se le atribuye. Eva estaba totalmente histérica amenazó con terribles demandas judiciales si la banda tocaba bajo el nombre de Led Zeppelin. Simplemente declaró ante la prensa danesa lo siguiente Puede que sean mundialmente famosos, pero un par de monos aulladores no van a usar un privilegiado nombre de familia sin permiso. La banda tenía previsto aparecer en la televisión danesa. Eva intentó sin éxito detener el programa, pero no lo logró. Peter Grant y Jimmy Page consiguieron calmarla, pero cuando la mujer dejaba el estudio, vio la portada del primer álbum de la banda y al ver al famoso Zeppelin que caía envuelto en llamas, explotó nuevamente y ya fue definitivamente incontenible. Intimidados por amenazas legales, Led Zeppelin actuaron en sus citas escandinavas bajo el nombre de The Knobs. Esta es una palabra habitual en la jerga inglesa para hacer mención a lo que colgaba entre las piernas de los integrantes de Led Zeppelin. Del concierto brindado en el auditorio denominado Kiwi Hallen el 28 de febrero de 1970, en Denmark, quedaron registros que luego vieron la luz en formato bootleg, o como se conoce comúnmente como álbum pirata. 
Un dato de color que es interesante recalcar es que esta gira también trajo material nuevo, especialmente una nueva perla en estado embrionario en aquel entonces, denominada Since I've Been Loving You. Como todos sabemos, esta es quizás la más bella de las composiciones bluseras de Led Zeppelin. La misma sería finalmente editada en el tercer álbum de la agrupación en octubre del mismo año. Eva, sin lugar a dudas, no pudo detener a un Zeppelin que, al contrario que el famoso que ilustra la portada del primer álbum de la banda, no solo nos estrellaría, sino que volaría hacia el infinito y más allá también.